ধর্ম ব্যবসার ফাঁদে এ বইটি লেখার প্রয়োজনীয়তা কেন হলো আমরা যখন মাঠে নামলাম আমাদের সামনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আমাদের বিরুদ্ধে কেন তারা দাঁড়ালো তাদের স্বার্থ কি তাদের সমস্যা কোথায় আমাদের এই বক্তব্য তাদের কি অসুবিধা হয়েছে এই বইটার মধ্যে কি লেখা আছে কেন আমি এই বইটা লিখলাম কি কারণ এখানে শত শত দলিল প্রমাণ দিয়েছি বিভিন্ন মাজাহাবের আলেমদের বক্তব্য দিয়েছি এবং কি সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউটিউব ফেসবুকে কোন কোন জায়গা আছে সেটারও আমি কিউআর কোড এখন ব্যবহার করেছি সর্বশেষ সংস্করণে আমি তো বলেছি ভুল ধরো প্রমাণ করো যে কোন জায়গায় আমি ভুল বলেছি কোরআনে ধর্ম শব্দটা নাই কোরআনে আছে দিন উল হক কোরআনে আছে কি আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ইন্না দিন আন্দাল ইসলাম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দিন হচ্ছে ইসলাম কোরআনে আছে ইসলাম দিন দিনুল ইসলাম দিনুল হক দিনুল কাইয়েমা ধর্ম এই এলাকায় চলে এই কথাটা এখানে চলে আমরা যখন জনগণের সামনে তুলে ধরলাম যে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন বলেছেন সুরা বাকারার একশো তিয়াত্তর চুয়াত্তর দুটি আয়াত পড়লেই আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবেন আল্লাহ হারাম করেছেন সুয়ারের গোস্ত আল্লাহ হারাম করেছেন মৃত যন্ত্র আল্লাহ হারাম করেছেন রক্ত আল্লাহ হারাম করেছেন আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কোনো কিছু উৎসর্গ করা হয় এমন কিছু কিন্তু আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যদি তুমি অনন্য উপায় হও তবে সীমা লঙ্ঘন না করলে আল্লাহ ক্ষমাশীল অর্থাৎ জীবন বাঁচানোর জন্য তুমি কিছু খেতে পারো বা নিতে পারো আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেন কিন্তু পরের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যারা আল্লাহর আয়াতকে গোপন করে কথা কি গোপন করে গোপন করা যাবে না এর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে আল্লাহর আয়াত এত মূল্যবান এত ভারী এত মহামূল্য জিনিস এর দুনিয়াবি কোনো সম্পত্তি নিলে এটার নাম তুচ্ছ কথা শেষ দশ টাকা বিশ টাকা বলে তুচ্ছ না আল্লাহ দিনের কোনো বিনিময় নিলেই আল্লাহর কথা হচ্ছে এটা তুচ্ছ আপনি সমগ্র দুনিয়া নেন না কেন তবু সেটা আল্লাহ দৃষ্টিতে তুচ্ছ হবে তখন আল্লাহ বললেন তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করবেন না তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না তারা হেদায়তের পরিবর্তে গোমরাহি ক্রয় করেছে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আজাব তারা যা খায় আগুন খায় অর্থাৎ আগুন ব্যতীত তারা আর কিছুই বক্ষণ করে না দিনের নামে যদি বিনিময় চলে স্বার্থ চলে তখন ওই স্বার্থান্বেষি গোষ্ঠী যারা দিনকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক স্বার্থ রাজনৈতিক স্বার্থ গোষ্ঠীগত স্বার্থ যারা হাসিল করতে চায় তারা কি করে কথা শুনেন আল্লাহ নাজেল করা আল্লাহর অবতীর্ণ হুকুম আহকামকে তারা গোপন করে হারামকে হালাল বানায় হালালকে হারাম বানায় জনগণ তো আর যাচাই বাছাই করে না জনগণের মধ্যে একটা কনসেপ্ট দাঁড়িয়ে যায় হুজুর যা বলেছেন তাই সত্য ব্যাস হুজুর যে হারামকে হালাল বলেছেন আর হালালকে হারাম বলেছেন সেই খবর আর নেওয়ার টাইম নেই তারপরে কি হয় শুনুন বাড়াবাড়ি হয় বাড়াবাড়ি যে বাড়াবাড়ির কথা আল্লাহ কোরআন নিষিদ্ধ করেছেন তোমরা বাড়াবাড়ি করো না অতীতের অনেক উম্মা বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বাড়াবাড়ি করা হয় সীমা লঙ্ঘন করা হয় ছোট্টখাট্ট বিষয়গুলিকে অনেক বড় করে তুলে ধরা হয় আবার অনেক বড় মহা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে গায়েব করে দেওয়া হয় ক্ষুদ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয় সুন্নত নফল মুস্তাহাব ইত্যাদিকে একেবারে ফরজের উপর স্থান দেওয়া হয় আবার একেবারে ফর দ্য আইন যেটা করা বাধ্যতামূলক সেটাকে একেবারে সুন্নত নফল মুস্তাহাব একেবারে এর নিচে নামিয়ে দেওয়া হয় দিনের বিনিময় নিলে কি হয় যেহেতু বিনিময় নিতে হবে যেহেতু স্বার্থ নিতে হবে কাজেই এমন কিছু বলা যাবে না বললে পরে সেটা জনগণের কাছে সহ্য হবে না বা তারা নিতে পারবে না যেমন ধরেন একটা আয়াত আল্লাহ কোরআনে বললেন কুতি বা আলাই কমল কেতাল আহুয়াকুর হোল্লাকম তোমাদের জন্য কেতাল ফরজ করে দিলাম কে বলছেন কথাটা যদিও এটা তোমাদের জন্য অভিপ্রেত নয় তোমরা পছন্দ করো না আরে মরতে কে চায় রক্ত ঝরাতে কে চায় তখন আল্লাহ বললেন এমন অনেক কিছু আছে বহু কিছু আছে যা তোমরা পছন্দ করো কিন্তু যেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর নয় আবার এমন বহু কিছু আছে এমন আছে যেটা তোমরা অপছন্দ করো হতে পারে সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর সুরায় বাকারার দুশো ষোলো নম্বর আয়াত 
করে দেখেন এখন আপনি কি করলেন যেটা মানুষ অপছন্দ করবে মানুষের নফস নিবে না কষ্ট জানের খতরা খতরা বুঝেন তো জান দিতে হবে মাল দিতে হবে পরিশ্রম করতে হবে বাড়ি ঘর ছাড়া লাগতে পারে আঘাত খাওয়া লাগতে পারে অপমান অপদস্থতা হওয়া লাগতে পারে দারিদ্রতা নেমে আসতে পারে কাজেই এমন কিছু কথা যদি বলা হয় এমন কোনো আমলের কথা বলা হয় তখন তারা কি করলো ধীরে ধীরে সেই আমলগুলিকে লুকানো শুরু করলো এমন এমন আমলের ওয়াজ করা শুরু করলো যেখানে কষ্ট নাই যেখানে পরিশ্রম নাই যেখানে রক্তের কোনো প্রয়োজন নাই যেখানে জীবন দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নাই যেখানে শত্রুর আঘাত খাওয়ার কোনো প্রশ্ন নাই বাস আমলের ওয়াজ শুরু করে দিল কি ও মুক্তা যদি তুমি একশো বার পড়ো একশো শহীদের সব পাই যাবা বাস হয়ে গেছে কাজ মানুষ খুশি হয়ে যায় যে হুজুর তো আমাকে জান্নাতে টিকিট দিয়ে দিলেন বাস সহজে জান্নাতে চলে গেলাম আমি খুব ইজি জান্নাতে বাস চলে যাওয়া যায় হুজুরকে এবার যা খুশি নাচ নেয় আমার দেওয়া যায় সমস্ত নবী রাসুলরা বলেছেন আমরা এর কোনো বিনিময় আমরা চাই না আমাদের বিনিময় কার কাছে আল্লাহর কাছে এখন বলেন বিনিময় নিলে কি হয় এক নাম্বারে মহা সত্য জিনিসটাকে গোপন করা হয় দুই নাম্বারে কি হয় হারামকে হালাল বানানো হয় হালালকে হারাম বানানো তিন নাম্বারে কি হয় মহা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক ফর দ্য আইন সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস গায়েব করে দেওয়া হয় আর গুরুত্বহীন জিনিস তুচ্ছ জিনিস সেটাকে মহা গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দেওয়া হয় বাড়াবাড়ি করা হয় বাড়াবাড়ি করতে 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 এমন দূর পর্যন্ত চলে যায় সেই বাড়াবাড়ি থেকে আর মানুষ আর ফিরতে পারে না এগুলো করে ধর্ম ব্যবসায়ীরা এগুলো কারা করে মানব জাতির ক্ষতিটা হয় কি এটা করলে যেই ইসলামটা এসেছে মানবতার কল্যাণে মানুষ যখন ইবলিসের প্ররোচনায় ইবলিসের ষড়যন্ত্রে শয়তানের উসো আসায় মানুষ যখন আল্লাহ দেওয়া সেরাতুল মুস্তাকিম থেকে বিচ্ছুত হয়ে দালালাতে গিয়ে অন্যায় অবিচার অশান্তির মধ্যে পড়ে মানুষ যখন বিভিন্ন ধরনের মতবাদ তৈরি করে যেমন আজকে সারা দুনিয়ায় করেছে গণতন্ত্রের নামে সমাজতন্ত্রের নামে পুঁজিবাদের নামে সাম্যবাদের নামে রাজতন্ত্রের নামে বিভিন্ন ধরনের তন্ত্র মন্ত্র ইজম ক্রাসি মানুষ তৈরি করে নিয়েছে মানুষের মুক্তির জন্য কোনোটা অর্থনৈতিক মুক্তি দেবে বলে কোনোটা রাজনৈতিক সংকট থেকে দূর করবে বলে কোনোটা সামাজিক সংকট দূর করবে বলে কিন্তু মানুষ যখন ওই সমস্ত ইবলিসের তৈরি করা মানুষের তৈরি করা বিধি বিধান অনুসরণ করে মানুষ যখন অশান্তির মধ্যে পড়ে তখন মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি মানুষ আবারও আল্লাহ দিনের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় একটা চাহিদার সৃষ্টি হয় একটা ডিমান্ড ক্রিয়েট হয় মানুষের ভিতরে একটা আর্থিক প্রেরণা জাগে যে না মানুষের তৈরি বিধান আমাদেরকে শান্তি দিতে আর পারে নাই পারবে না এখন আমাদের একটা মাত্র আর রাস্তা খোলা আছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ দেওয়া দিনকে কবুল করে কিন্তু এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা যখন ধর্মের নামে স্বার্থ উদ্ধার করতে করতে ধর্মের আসল চেহারা অনাবিল চেহারা সরলতা সহজতা ইত্যাদি যখন একেবারে ধ্বংস করে দেয় ধর্মকে জটিল করে দুর্বুদ্ধ করে হাজার হাজার ধরনের অপ্রয়োজনীয় মাস্তা মাসাইল রচনা করে সহস্বরণ ইসলামটাকে যখন কঠিন বানানো হয় তখন মানুষ আর ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আর পারে না এখন আর আপনি চাইলেও আর ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পাচ্ছেন না এই টোটাল মুসলমান জাতিটাকে এখন আপনি প্রধানত দুই তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারেন এক ভাগ এই সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে নাস্তিকতাবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছে তাদের কাছে ইসলাম এখন আর গ্রহণযোগ্য বিষয় নয় আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের এই যুগে ইসলাম চলে না চোদ্দোশো বছর আগের জাহিলি সমাজে আরব সমাজের মানুষগুলি জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে বিমুখ ছিল তখন তাদেরকে এই বিধানগুলি দিয়ে পরিচালিত করা গিয়েছে এখন আর ইসলাম দিয়ে আধুনিক এই দুনিয়া চলে না এটা হলো ওদের কনসেপ্ট কিন্তু তারা মুসলমান থাকতে চায় নামে মুসলমান তাদের কেউ যদি মারা যায় জানাজা পড়াইতে হবে আলেম তো পাওয়াই যায় টাকা দিয়ে জানাজা পড়ান এটা একটা ট্রেডিশন এটা সামাজিক এটা সিস্টেম জানাজা পড়ান বৎসরে একবার ঈদের নামাজ পড়েন এটা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান এটা একটা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে একটা কালচার হিন্দুরা যেমন পূজা করে খ্রিস্টানরা যেমন বড় দিন পালন করে থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করে অন্য অন্যরা ঠিক তেমনি আপনারা বৎসরে একবার দুইবার ঈদ অনুষ্ঠান করে সাদা কোত্তা গাদ দিয়ে 
মজার মজার রান্না হয় ইত্যাদি ফয়লা বৈশাখ ইত্যাদি ইত্যাদি তারা এটা করবে কিন্তু ইসলাম দিয়ে আল্লাহ দেওয়া অর্থনীতি আল্লাহ দেওয়া সমাজ নীতি আল্লাহ দেওয়া দণ্ডনীতি আল্লাহ দেওয়া শিক্ষা নীতি আছে এবং এটা দিয়ে যে আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা চলে এটা তারা মানতেও রাজি না তারা বিশ্বাসও করে না আমি তাদেরকে দোষ দেই না দুর্ভাগ্য আমাদের যখন আমরা পরাজিত হয়েছি তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দখল করার পরে তারা তাদের ডিজাইন মোতাবেক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে তাদের শিক্ষা শিক্ষিত হয়ে এই একটা হীনমন্যতা বোধ তাদের ভিতরে সৃষ্টি হয়েছে ওকে কিন্তু তারা যখন এই নায়েবে নবীদের যারা নিজেদেরকে নায়েবে রসুল বলে দাবি করে ওরা সাতুল আম্বিয়া বলে দাবি করে এই আলেমদের দিকে যখন তারা তাকায় তারা কারা যারা দুনিয়া চালায় যারা অর্থনীতির মতো কঠিন বিষয় কন্ট্রোল করে যারা রাজনীতির মতো সংকটজনক বিষয় কন্ট্রোল করে যারা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করে যারা সমাজ পরিচালিত করে সমাজকে লিগ দেয় তারা যখন এই আলেমদের দিকে তাকায় তখন তারা দেখে বিশ্বের মানুষ যখন অত্যাচারে অত্যাচারে নিপীড়নে নিপীড়নে মানুষ যখন দিশাহারা দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার হচ্ছে বঞ্চনা হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে ঘুষ হচ্ছে মাদক এই সমস্ত কোন আলোচনা নাই তাদের আলোচ্য সাবজেক্টটা কি মেয়ে মানুষের চেহারা দেখা যাবে কি যাবে না তাদের আলোচ্য সাবজেক্টটা কি প্রজেক্টর দেখা যায় না না যায় তাদের আলোচ্য সাবজেক্টটা হচ্ছে নবী মাটির তৈরি নাকি নূরের তৈরি তাদের সাবজেক্ট হচ্ছে এইটা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসল্লি শীতের মধ্যে বসে চাদর গায়ে দিয়ে তারা মনে করতেছে ওয়াজ শুনতেছে সব হইতেছে বাস তাদের ভিতরে ধর্মের একটা চেতনা আছে ইসলামের একটা ভালোবাসা আছে তারা আল্লাহকে ভালোবাসে রাসুলকে ভালোবাসে এই জন্য রাসুলকে কেউ গালি দিলে তারা জীবন দেয়া দেয় পুলিশের গুলিতে তারা জীবন দিয়ে দেয় তারা ভাবে না আল্লাহকে ভালোবাসে রাসুলকে ভালোবাসে কেতাবকে ভালোবাসে তারা ইসলামের বিজয় চায় কিন্তু এ ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই জনগণকে এমন একটা কুণ্ডুলির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে এই কুণ্ডুলি থেকে জনগণ আর বের হতে পারবে না এখন জনগণের কাছে ওয়াজ খুব টেস্ট লাগে কোন আলেম সুর করে ওয়াজ করে কার সুর ভালো কে মোস্তান আলেম কে অন্য ধর্ম থেকে আলেম হয়েছে কে বাটি আলেম কে খাট্ট আলেম কে শিশু আলেম আছে না এরকম তাকে ভাড়া করে আনে এখন ইদানিং শুরু হয়েছে কার রেফারেন্স কত সুন্দর কে বিদেশ থেকে কতটা ডিগ্রি আনছে কে দেওবন থেকে আনছে কে মিশর থেকে আসছে এখন দেখে ডিগ্রি এখন দেখে কার সুর বেশি কে বক্তব্যের সময় কত কোরআনের আয়াত নম্বর এত হাদিস নম্বর এত ভলিউম নম্বর এত বই নম্বর এত বাস ওয়াজ শুনতেছে আমি দেখছি পোস্টারের মধ্যে অমুক জেহাদি অমুক জেহাদি জেহাদ যে কত জায়গায় করতেছে কিসের জেহাদ বাতিলের আতঙ্ক বাতিলটা কে বাতিলটা হচ্ছে এক ফেরকার বাতিল আরেক ফেরকা এক ফেরকারকে বলে তুই বাতিল আমি ঠিক হেল ওর বিরুদ্ধে জেহাদ এক গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের বিরুদ্ধে এক দল আরেক গ্রুপ দলের বিরুদ্ধে এক ওয়াইজ আরেক ওয়াইজের বিরুদ্ধে এক পিসাব আরেক পিসাবের বিরুদ্ধে বাস সবাই তো কোরআনের আয়াত বলে সবাই তো হাদিস বলে সবাই তো আরো একটু অনেক কথা বলে সবাই তো নামের আগে আল্লামা লেখেন সবাই তো শায়েক লেখেন এখন আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনারা আপনারা নায়বে রসুল কে নায়বে নবী কে আমি জানতে চাই এরই মধ্যে অনেকে হিসাব করে রাখছেন তিনি হলেন অমুক মাদানি মানে মদিনা থেকে ওনার বংশধারা অমুক আব্বাসি মানে আব্বাসির বংশ থেকে ওনার বংশধারা অমুক হলো আহালে নবী নবীর বংশধারা অমুক হলো আহালে বাইক আলীর বংশধারা এই ধর্ম ব্যবসা জনগণ আটকে গেছে সর্বনাশ হচ্ছে সর্বনাশা সর্বনাশাটা কি সর্বনাশাটা হচ্ছে জনগণ কিন্তু মোমেনের সংজ্ঞা পাচ্ছেন না মানুষ আর মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখতে শিক্ষা নিচ্ছে না মানুষ আর আল্লাহ সত্য দিন প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার করছে না মানুষ আর সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের রাগ কিছু আছে সব উৎসর্গ করে দিয়ে সংগ্রাম করতে উদ্ভূত হচ্ছে না মানুষ এখন সবের ওয়াজ শুনতে শুনতে অভ্যস্ত মানুষকে হাদিসের বাণী কোরআনের বাণী ইত্যাদি শুনিয়ে শুনিয়ে এক একজন এক একভাবে তার অ্যাঙ্গেলে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে তাদের বাসার পথ একটা যে কোনো মূল্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সহজ সরল সেরাতুল মুস্তাকিমে আবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া তো কাজেই আমরা এই বইটা বিক্রি করছি কেন মানুষ যেন ধর্ম ব্যবসার চেহারা দেখতে পারে মানুষ যেন সত্য মিথ্যা বুঝতে পারে মানুষ যেন জান্নাতের পথ খুঁজে পায় ইসলামের আসল চেহারা যেন মানুষ খুঁজে পায় সেজন্য আমরা এই বইটা বিক্রি করছি